Chicos, vamos con una cosita. Y esa tiene que ver con Delox, ya que ha puesto un tweet en estos últimos momentos que tiene que ver con Dallas y sus supuestos contratos de confidencialidad. ¿Vale? Vamos a echarle un ojo. Bombita. Dallas lleva al menos ocho años haciendo firmar contratos a sus parejas. Ese palabra, diría Delox. Este es el contrato que Dallas no, quieres, no quiere que veas. Abro hilo. Bueno, lo que remarca aquí es una parte del contrato, que ahora lo veremos. Hay varias páginas del mismo. Eh, pero recalca las actividades de las que a todos nos gustan, chicos. Ustedes ya saben, ¿no? Ustedes ya saben, ¿no? Bueno. Uno de 11, ¿vale? Tiene 11 partes ese tweet. El famoso contrato de Dallas se popularizó en 2018 por el artículo de Vox Populi eh, sobre el caso de Olivita. Sin embargo, en ese artículo solo se mostró la primera página de este. Eh, yo la verdad es que no había caído que aquí se, se vio ese contrato. Tendría que revisarlo, pero bueno, me da un poco igual. Pero bueno, aquí está la clásica me gustaría olerte el pelo. Y, y bueno, lo de no tienes cuerpo de niña y nada. Según dicen, estas conversaciones no son ciertas. Eh, el artículo en Vox Populi sigue subido. Eh, Dallas dice que no existe ni tal. Pero bueno, no, no es de lo que venimos a hablar. Venimos a hablar de contrato de confidencialidad. 2 de 11. Recientemente, Pablo, Flan Pablo Franco, el abogado de Dallas, reconoció que este contrato existía y que tenía lagunas legales. Sin embargo, si quien lo hubiese firmado lo difundiera, podría tener consecuencias jurídicas. El contrato de confidencialidad le impide a las personas que la han firmado, pero además a las dos, a, sí. a él y a ella, sí. a las dos, ¿no? Sí. No solo a ella, ¿sabes? Mira, tú sabes, yo tengo el contrato, bueno, creo que tú también lo tienes. Yo tengo el contrato de confidencialidad que Dallas firmó con un par de personas, ¿vale? También te digo que no es el mejor contrato que vi. También te digo que firmó con un par de personas. ¿Vale? También te digo que no es el mejor contrato que he visto. ¿vale? Y se lo he dicho a él. Dije, oye, el próximo te lo hago yo. Joder, porque esto tiene algunas lagunas. Vale. El vale. Habéis oído, sobre todo lo del final. El contrato, según Pablo Franco, tendría algunas lagunillas. ¿Vale? Tercer punto. Ahora bien, nada te impide de hacerte eco de una noticia, como por ejemplo, del artículo que hizo El Confidencial en 2017, en el que se adjuntó el contrato completo que les habría facilitado una víctima de Dallas de aquella época. En cualquier caso, parece innegable que la inmensa mayoría de las relaciones personales son profesionales de Daniel José Santomé. Lemus con mujeres rara vez suele acabar bien, tanto es así que, según ha podido saber ese periódico, el youtuber ha establecido incluso un contrato de relación con ellas. Dicho documento PDF conserva la lógica apariencia de un contrato meramente profesional, pero su enunciado ya deja de entrever que la cosa va más allá del trabajo puro y duro. Las partes han acordado explorar oportunidades de negocio en un futuro o potenciales cooperaciones de una naturaleza profesional y personal. Yo creo que este párrafo que, que, que citan aquí, yo creo que está en el propio contrato que ha mostrado aquí Delox. Ahora lo buscaremos igual. Me suena. A ver, 4 de 11. Así pues, este sería el contrato que Dallas hace firmar a las chicas con las que planea tener relaciones, de las que ya tú sabes... Aunque en las nuevas versiones del contrato, la penalización económica por incumplir una cláusula podría, ah, perdón, habría podido ascender a 50.000 euricos. Ojo, ¿eh? Ricolini, 50k, ¿eh? A ver. La multa si te va un poco, un poquito de la lengua. Poca broma. En el que pide que si follan, que si tienen algún tipo de relación laboral, que si se comparte información. Cremallera o 50.000 pavitos cada vez que se revienta una cláusula. 50.000 pavitos, ¿eh? Nice. 50.000 euritos. Bueno, ahora tenemos que ver un poquito, que ya al final lo importante, ¿no? ¿De qué va el contrato? ¿De qué va el contrato realmente? ¿Qué es lo que se puede o lo que no se puede? Suponiendo que sea un contrato 
eh, suponiendo, perdón, que sea el contrato que atribuyen a Dallas, que Dallas haría firmar a la gente, ¿vale? A ver, contrato que se celebra por una parte con número de pasaporte residiendo en bla, 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 y por otra parte Daniel José Santomé Lemus con DNI residiendo en tal. Oye, una cosa, en el caso de que una de las partes ponga el número de pasaporte, es porque seguramente no sea de España, ¿no? Porque si no aquí pondría como él, DNI, ¿no? Supongo yo, ¿no? Porque ya que... Supongo que será un... Con... Bueno, ahora veremos a ver si tiene que ver con España o no. Pero claro, teniendo en cuenta que pone el número de pasaporte, eh, estaríamos hablando de alguien que probablemente no sea de España, ¿vale? Bueno. Repuriéndose de ahora en adelante como parte o en plural partes al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes. En consideración de... A. Las partes han acordado explorar oportunidades de negocio en un futuro o potenciales cooperaciones de una naturaleza profesional y personal. Las conversaciones... Vale, esto es justamente la frase que citó el periódico El Confidencial que hemos visto antes, ¿vale? B. Ambas partes entienden que la otra parte revelará o puede revelar información confidencial. C. Las partes desean definir los términos en los que cada parte podrá revelar la información confidencial para asegurar la confidencialidad de las conversaciones mantenidas. ¿Ok? Por lo tanto, en consideración de los pactos contenidos en ese acuerdo y la suficiencia de las cuales se reconocen aquí, las partes acuerdan lo siguiente. ¿Vale? Los siguientes términos usados en este acuerdo y las siguientes frases tendrán el siguiente significado. Acuerdo, que está acuerdo. <ríe> bueno, ok. O sea, ¿sí? eh, información confidencial. ¿Qué es información confidencial? Veamos, nos interesa esto. Cualquier tipo de dato, información, imágenes, documentos o conversaciones. Eh, de una forma tangible o intangible, sin importar su forma de revelación, ya sea recibida de manera escrita, oral, visual, electrónica o de cualquier otra forma, y sin importar si dicha información fue recibida antes o después de este contrato. ¡Hostias! O sea, aunque tú supieses algo previamente al contrato, a la hora de que tú lo firmas, ya tampoco puedes... Entiendo que revelar eso que tú supieses. Me parece curioso, ¿eh? <coughs> eh, uh, vale, incluyendo pero no limitado a cualquier tipo de estrategia de marketing, residencia, residencias, planes, información financiera o proyecciones, operaciones, número de teléfono, ventas estimadas, planes de negocio y actuación relativos al pasado, presente o futuras actividades profesionales o personales, actividades de ocio, actividades sexuales, sus afiliados, subsidiarios y compañías afiliadas, eh, planes para productos o servicios, cualquier información científica o técnica, invención, diseño, escrito, historias, personales, procesos, fórmula, mejora, tecnología o método. Esto parece también en un punto un contrato que firmarías a lo mejor estando en una empresa que investiga algo y que tú no puedas, como por ejemplo, vender esa información, ¿no? Porque este apartado realmente, o sea, varias cláusulas de las que hay aquí, pintan más a lo que sería algo ligado a, ya te digo, a un tío que está investigando eh, la cura de una vacuna o algo por el estilo, y que, claro, tiene confidencialidad con la empresa, supongamos, y que no podría dar ningún tipo de tal. Si sí, rollo propiedad intelectual, algo similar a eso, ¿no? Cualquier concepto, reporte, datos, conocimientos, trabajos en progreso, diseños... Vale, vamos a la siguiente página. Desarrollo de herramientas... Bueno, un montón de, de weas. Parte reveladora. La parte que revela información confidencial a la parte receptora o las partes a quienes pertenece la información confidencial. O sea, la parte que revela información confidencial a la parte receptora. O las partes a quienes pertenece la información confidencial. Vale, luego la parte receptora sería la parte que recibe la información confidencial de la parte reveladora o adquirida por esa parte en virtud del presente acuerdo. ¿Ok? Eh, terceros, cualquier individual, grupo o empresa no incluida en este acuerdo. O sea, cualquier persona que no sea 
uno y otro de los que hayan firmado, o sea, esas dos personas. Derecho de propiedad intelectual, todos los títulos, derechos, intereses, bueno, vamos para allá. Dos, revelación de información confidencial. En cualquier momento la parte reveladora puede revelar información confidencial a la parte receptora. La parte receptora deberá reservar toda la información confidencial, estrictamente confidencial, usando un grado de seguridad alto, no menor a que el grado de seguridad usado para guardar su propia información confidencial. Vale, o sea, que tengas el mismo cuidado de lo que tendrías tú con esa información de algo que sea propiamente tuyo, ¿no? Limitar la revelación de cualquier información confidencial entre ambas partes. Limitar la revelación de cualquier informe... Limitar la revelación de cualquier información confidencial entre ambas partes y nunca a otras personas más allá de las incluidas en ese acuerdo. Eh, solo desvelar cierta información confidencial bajo un permiso escrito de la parte reveladora con una finalidad de causar a terceros un impacto positivo y nunca negativo sobre la parte reveladora acordando previamente los medios y formas para realizarlo. O sea, esto sería algo así como solo podría revelar la información que a mí me afecte de forma positiva y si ya lo hemos pactado previamente. O sea, suena interesante esto, ¿eh? Suena interesante esta cláusula, ¿eh? O sea, puedes, en un punto dado en el cual tú y yo eh, lleguemos al acuerdo de que puedes revelar ciertas cosas siempre y cuando eh, a mí me deje en buen lugar, no a mal lugar. Ok. Eh, 2.1c. No revelar ningún tipo de la información confidencial a terceros, ¿ok? O sea que nada de lo que en ese punto estén el uno y el otro, el otro y el uno, eh, revelarlo a terceros, pues al final terceros son pues cualquiera que no esté dentro de esas dos personas, ¿no? Los dos que firman. Uh, uh, aseguran que cualquier tercero al que sea otorgada la información confidencial se presentará de acuerdo a la cláusula 2.1b, eh, y realice un compromiso con respecto a la utilización vale ahí va eh, espérate que si no me pierdo eh, vale 2.1 de Aseguran que cualquier tercero al que sea otorgada la información confidencial se presentará de acuerdo a la cláusula 2.1b, que es esta que hemos visto aquí, y realiza un compromiso con respecto a la utilización y divulgación de la información confidencial en los términos de la cláusula 2 y 4. Ok. Eh, no se copiará, exceptuando las conversaciones realizadas dentro de las partes, siendo enviadas exclusivamente a la otra parte, reproducirá y modificará. Eh, no se alterará, desmo desmotará, revertirá o descompilará ningún tipo de información confidencial. Ok. La información confidencial no deberá incluir información que está sujeta a otro acuerdo de confidencialidad de un tercero. Uso de la información confidencial. La parte receptora acuerda usar la información confidencial únicamente en conexión con el actual negocio o relación entre las partes. Y no con ningún otro propósito aparte del autorizado por ese acuerdo sin el permiso escrito de la parte reveladora o un representante legal de esta. La parte receptora acuerda usar la información confidencial únicamente en conexión con actual negocio o relación entre las partes. Y no con ningún otro propósito aparte del autorizado por ese acuerdo sin el permiso escrito de la... Vale, ok. Eh, que vamos, que la información lo que tenga solamente lo puedes usar en base a lo que te una con la otra parte de, del contrato, ¿no? Eh, la parte receptora deberá, sin aprobación previa por escrita de la parte reveladora, reservar en secreto toda la información privada a terceros, jamás revelando de manera oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en cualquier otra forma tangible o intangible ningún tipo de información privada de forma completa o parcial. ¿Ok? Eh, ningún otro derecho o licencia, ya sea expresa o implícita, de la información confidencial se conceda a la parte receptora de la información. La autoría de la información confidencial se reserva a la parte reveladora exclusivamente. La autoría de la información confidencial se reserva a la parte reveladora exclusivamente. Ningún otro derecho o licencia ya sea de la información confidencial se concede a la parte receptora. En caso de tratarse de información confidencial relativa a experiencias de ambas partes que han tenido en común como actividades de ocio sexuales, solo podrán ser reveladas 
en forma de que la otra parte no pueda ser relacionada de ninguna forma ni mencionando bajo ninguna sospecha o dar pistas con dicha experiencia común. Hostias, hay algunas cositas que me gustaría... Eh, porque en el noticiero he puesto todo... Hay algunos puntitos que sí que quiero como que subrayar para el noticiero, porque creo que son interesantes dentro de todo... Dentro de todo esto. Estas dos cláusulas me parecen interesantes, ¿vale? ¿Hay alguna más que os haya parecido así como relativamente interesante o tal? Publicidad. La parte receptora no deberá, sin la aprobación previa de la parte reveladora, directa o indirectamente, hacer ningún tipo de comunicado, anuncio público, lanzamiento de declaración en ningún sentido con con las conversaciones o revelar cualquier, eh, a cualquier tercero más allá de los mencionados bajo las condiciones de la cláusula 2 aquí llegaron los fans de láser pues nada, hola eh, la cláusula 4.1 no se aplica eh, a una revelación de información confidencial necesaria y ordenada por una corte un juez o un... a ver cómo es. La cláusula 4.1 no se aplica a una revelación de información confidencial necesaria ordenada por una corte, un juez o un organismo de, con jurisdicción que regule y solicite dicha información para una investigación judicial abierta. ¿Me ayudan con esto? A ver, necesito entenderlo. No se aplica a una revelación de información confidencial necesaria y ordenada por una, par, por una corte o un juez. O sea que, que si lo pide un juez no hay problema, ¿no? Claro, sí, si la pide un juez no hay problema. Que la 4.1 quede nula eh, ante una investigación judicial. Bueno, igual es que... Ningún contrato puede ir en contra de, de lo normal, ¿no? De la ley. Creo que también es lógico, ¿no? Me ha salido una ampolla. Eh, Tú podrías redactarlo mejor, Shur. Eso parece informe de secundaria. En efecto, eh, en el evento de que alguna de las partes sean solicitadas a revelar información confidencial para una invasión legal, ambas partes deberán notificar por escrito a la otra parte antes de revelar dicha información aportando los documentos que soliciten dicha información confidencial para que la otra parte pueda solicitar una orden de protección u otro, rem o u otro remedio aplicable fijado a los términos de este acuerdo. En caso de que la orden de protección de dicha información confidencial no pueda ser obtenida, la parte receptora y, posterior y posteriormente reveladora a dicho organismo judicial... Hostia, este punto es un poco raro, ¿no? O sea, en el caso de que tú tengas... Este, eh, por lo menos por lo que yo entiendo, este es un poco curioso, ¿no? Porque en caso de que tengas que revelar algo de información confidencial para una investigación legal, antes de revelar esa información... Tendría que avisarle por escrito. Pero claro, pregunto, ¿eh? Pregunto. Si, por ejemplo, tú has tenido una movida judicial con esa persona. En plan, tú firmaste el contrato con una persona, da igual quién seas. Y por lo que sea, llegas a un punto mal, ¿no? Que, que termináis que, que vais a, a juicio o lo que sea le tienes que avisar antes de revelar algo dentro de lo que estaba dentro de vuestro contrato a la otra parte hostias no lo veo es igual, ¿eh? no lo veo eso, ¿eh? lo veo claro, es que el contrato nunca podría estar por encima de la ley, correcto, espérate, quiero ver eh... 4.3 Vale Espérate que lo he abierto mal, ¿no? 4.3 
Vale, este es el que quiero abrir. Me salta una a esta. Aquí ya pasa, el, del 4.3 pasa al 5. 4.3. Sí, ¿no? Vale. Exclusivamente la información confidencial de Estrella de Nacional. Eh, vale, aquí. Exclusivamente la información confidencial estrictamente necesaria para dicha investigación, realizando sus mayores esfuerzos para no revelar información confidencial más allá de la necesaria. Sí, esta también es curiosa, ¿eh? Esta también es curiosa, ¿eh? Vale. Epa. Ok. Pa, pa, pa. Retorno de información confidencial. A través de forma escrita de la parte reveladora, la parte receptora deberá devolver inmediatamente todo aquel material tangible que contenga información privada, así como notas, sumarios, bitácora, dibujos, eh, manuales, grabaciones, documentos materiales y todas sus copias que hayan sido convertidas, digitalizadas en su formato de imagen, fotografía, datos, realizando manual o mediante transcripción de las palabras eh, que contengan cualquier tipo de información confidencial en cualquier forma de almacenamiento, teniendo en cuenta que la parte receptora podría retener documentos que fueran necesarios para cumplir con una necesidad legal descrita en el punto 4.2. ¿Cuál era el 4.2? Vale, el 4.2 era... La cláusula 4.1 no se aplica eh, si lo pide un juez. Vale. Alternativamente, la parte receptora, con el consentimiento escrito de la parte reveladora, podría inmediatamente destruir cualquier documento que contenga información confidencial y en caso de la parte reveladora solicitarlo, eh, certificar por escrito y mediante prueba visual la destrucción o siendo presenciado por un representante autorizado de la parte reveladora. La madre que me parió, tío. La madre que me parió, tú. El retorno a la destrucción de la información confidencial y la capacidad de retención de cierta información de la cláusula 5.1 en ningún caso exime a la parte receptora de las obligaciones bajo este acuerdo. Sí, que por más que destruyas todo, tenés que cumplir lo que la ley te haya impuesto, ¿no? Representaciones y garantías. Ningún derecho bajo la autoría, licencia, reproducción u uso o derechos de cualquier otro tipo están garantizados por este acuerdo o por el mutuo intercambio de información. Sin importar si estos derechos están protegidos o no. Cualquier información recibida por las partes bajo la obligación de confidencialidad deberá utilizarse únicamente para el propósito estipulado. La adquisición de derecho o acuerdo deberá realizarse bajo un nuevo documento adjunto a este. Cláusula penal. En el caso de que cualquier parte, cualquiera de las partes rompa cualquiera de las cláusulas de este acuerdo, la parte que ha cometido la rotura de este acuerdo deberá compensar a la otra parte con la suma de 10.000 euros. En palabras, 10.000 euros. Por la cláusula rota de este acuerdo sin pretender obtener compensación de daños y perjuicios. La demanda de lo mencionado deberá realizarse si la búsqueda de una compensación mayor a de la acordada. El pago de la cláusula penal no evade a la parte que ha realizado la rotura del contrato o el resto de obligaciones bajo este acuerdo. Sin pretender compensación por daños y perjuicios. Eh, si la revelación de la información confidencial se hubiera realizado por robo de datos o por alguna otra forma no intencionada que escape a cualquier control, la parte que inintencionadamente ha roto el acuerdo deberá presentar pruebas comprobables de ello y ambas partes deberán buscar una solución para dicha revelación de información confidencial y valorar los posibles daños causados y la mejor forma de compensación. Hostias.
significa que la cláusula penal se acumula a los perjuicios de la filtración. O sea, pero imagínate que tú vas por la calle, ¿no? Imagínate que, bueno, so, vos y tu novio firmasteis esto, ¿no? Y, y claro, hay conversaciones vuestras en WhatsApp. Y viene un ladrón y te roba el teléfono. Vas por la calle, pum, te roba el teléfono. Eh, y bueno, y se revela, ¿no? Lo que, lo que hayáis hablado, lo que sea. Muchas pruebas no puedes presentar. Bueno, sí, puedes ir, poner la denuncia a la comisaría y, y poco más, ¿no? Y luego habrá que buscar una solución para dicha revelación. ¿Cuál es una solución ante esto? Decir que todo era mentira. Eh, mentir deliberadamente sobre lo que se filtra. ¿Qué? Valorar posibles daños causados. Y buscar una forma de compensarlo. Decir. A pesar de que inintencionadamente el acuerdo se rompa por lo que sea, eh, buscar la mejor forma de compensarlo. Pero si fue inintencionadamente, o sea, queremos decir, si fue por una cuestión eh, que no tiene que ver contigo, un hackeo, un esto, un aquello... Madre mía. Igual, no sé, a lo mejor es un contrato de confidencialidad al uso, ¿eh? Tampo a lo mejor tampoco tiene nada espectacular. Pero... Pff, sé yo, tío, tío, ¿este fue el contrato que te hizo firmar el Capitán Diabetes? <ríe> Idiotas que sois, tío. Yo, por suerte, no tengo contrato con nadie. Creo. 10 de 11, dice Delox. Este contrato Te ya... presentas ante un juez y le dices lo hicimos todo bien, nos metimos en el mercado de los chinos. <risa> nos metimos en el mercado de los chinos, lo hicimos todo bien. <risa> La madre que os parió. Este contrato ya está en manos de mis abogados y todo parece indicar que podría tener visos de ilegalidad. ¿Qué son visos de ilegalidad? Pues... Eh, así pues, si alguna chica firmó este contrato, quiere ayuda que me escriba por privado. Y luego hay aquí unas palabras de mi are. A ver. Lagunas. Vale. Pero la gente que es incapaz de mantener absolutamente ni un solo vínculo a lo largo de, yo que sé, 15, 16 años de su vida, ni uno. Los vínculos no duran más de un par de años, exceptuando los vínculos que están generados a base de abuso, maltrato o acuerdos de confidencialidad. Es gente sospechoso. Como mínimo. Lo dejo ahí. Como mínimo sospechoso. A ver, sí que es cierto que, joder, tío, nosotros, a pesar de ser creadores de contenido, por lo menos en mi caso, tío, mantienes... Yo mantengo conversaciones. Esto va a salir y el tío Shulo va a ver que lo llevo teniendo bloqueado dos años porque no quiero tener nada que ver con él porque sé que es un tío maligno, sé que es un tío malo, sé que es un tío que... Golpea barra baja al barra baja latino. Cher 50 Shure. Dice básicamente que si revelas la info tienes que pagar. Si te la robas tienes que buscar una compensación. O sea, probablemente tengas que pagar también. Yo he tenido que firmar un contrato de confidencialidad y se establece la ganancia por la parte receptora. Además, pagar es civil, no penal. Penal es cárcel. Ya, eso es cierto. Eh, bueno, si hay algún entendido de leyes en la caja de comentarios de YouTube, estaré encantado de leeros, mamahuevasos. Me gustaría leeros, ver qué me comentáis al respecto. Y nada, por aquí nosotros 